بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أقبل البرشن هبشة أقبل الأردوتي بچة وبرشني هبشة অসতর্কতার কারণে আবার তিনি দেড় মাসের গর্ভবতী হলে ওনার স্বামী বলেন যে গর্ভে থাকা বাচ্চাটির মধ্যে রুহ এখনো আসেনি তাই এখন গর্ভপাত ঘটালে কোনো গোনা হবে না তাই উনি গর্ভপাত ঘটালে যে চল্লিশ দিন নেফাসের মতো যে রক্তপাত হয়েছে তখন তার তখনকার নামাজের কাজ আদায় করতে হবে কি এর জন্য ওনার কি গোনা হবে এবং কি করতে হবে বিস্তারিত জানাবেন প্রথম কথা হচ্ছে যে বাচ্চা পেটে এসে যাওয়ার পরে কোনো মতেই সেটাকে কিন্তু নষ্ট করা যাবে না প্রথম হচ্ছে যে আলাসলফি হামিলের মারা আতি মহিলার গর্ভবতী হওয়ার পরে অন্যহুলু ইসকাতুহু সেই বাচ্চার ভ্রূণ সে যে কোনো মাসির হোক না কেন সেটাকে নষ্ট করা যায় যেন ইফি জমি ই মারা ইলিহি যে কোনো অবস্থা যে প্রথম মাসে হোক দ্বিতীয় মাসে যে কোনো মাসে হোক ইল্লা লি মুবার রানিন সারি তবে বিশেষ কোনো সারি কারণ থাকলে সেটা আলাদা জি যেমন মনে করেন যে বাচ্চাটা নিলে বাচ্চা মারা যাবে কিংবা বাচ্চার মা মারা যাবে এই ধরনের কোনো কারণ থাকলে সেটা আলাদা ফাইন খান আলহামদুলিল্লাহ যদি এখন নুৎসা অবস্থায় থাকে তার মানে আপনার চল্লিশ দিনের আগে জি চল্লিশ দিনের আগে আগে যদি হয় যাই বা চল্লিশ দিনের ভিতরে যদি হয় আর শারী কোনো বিশেষ যদি কারণ থাকে তাহলে সেই বাচ্চাটাকে নষ্ট করা যেতে পারে জি আম্মা ইদা জাদ আহমদ আলা আরবাইনা ইউমান আর যদি চল্লিশ দিনের বেশি পার হয়ে যায় গর্ব অবস্থাটা চল্লিশ দিনের বেশি পার হয়ে যায় তাহলে হারোমা ইস্কাতু তাহলে সেটাকে নষ্ট করা সম্পূর্ণভাবে হারাম কারণ লিআন্না বাদ আল আরবাইনা ইউমান ইয়াকুন আলাকা কারণ চল্লিশ দিন পরে একটা যে মাংসের টুকরের টুকরোর মতো হয়ে যাবো হুয়া বিদায় এত হালকা ইনসান এটা হচ্ছে মানুষের জন্মের শুরু মানুষের জন্মের শুরু সেই জন্য এই অবস্থায় পৌঁছে গেলে অর্থাৎ চল্লিশ দিনের পরে যে কোনো অবস্থাতে কিন্তু এটা নষ্ট করা যাবে না প্রথম কথা তবে যদি যেমন বললাম ডাক্তারদের যদি পরামর্শ হয় যে এই বাচ্চা কোনো মতেই নেওয়া যাবে না বাচ্চা নিতে গেলে হয়তো বাচ্চার মা মারা যাবে কিংবা বাচ্চা মারা যাবে এরকম কোনো সমস্যা যদি হয় তাহলে তখন এটাকে না নষ্ট করা যেতে পারে আর নষ্ট করার পরে যে শ্রাপ দেখা দেবে সেটা যতদিন শ্রাপ দেখা যাবে সেটাকে নিফাস বলে গণ্য করা হবে অতদিন সে নামাজ বা রোজা এই ধরনের কিছু করবে না নামাজের কাজাও করতে হবে না জি কিন্তু যতদিন পর্যন্ত শ্রাপ থাকবে দশ দিন বিশ দিন যেদিনই বন্ধ হয়ে যাবে সেদিন এসে কি গোসল করে নিয়ে পূর্ণ মাত্রায় সব কিছু শুরু করবে তবে হ্যাঁ চল্লিশ দিনের পরেও যদি চলতে থাকে শ্রাপ তাহলে চল্লিশ দিনের মাথায় গোসল করে নামাজ পড়বে সবকিছু করবে আর চল্লিশ দিনের পরে যেটা বাড়তে হবে সেটা ইস্তিহাদা বলে গণ্য হবে এটা হচ্ছে একটা রোগ এই রোগ বলে গণ্য হবে তখন এটা ধর্তব্যের বাইরে হবে